హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఈ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ మీ రిస్క్ని మినిమైజ్ చేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ మీరు ఫ్యూచర్స్లో నేకడ్గా వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే నేకడ్ బై ఆప్షన్స్ కానివ్వండి సెల్ ఆప్షన్స్ కానివ్వండి నేకడ్ ఆప్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి మిమ్మల్ని ఈ స్ట్రాటజీ అనేది చాలా వరకు కవర్ చేస్తుంది సో ఒకవేళ మీరు ఫ్యూచర్స్లో లాసెస్ మేక్ చేస్తున్నా లేకపోతే ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్లో మీరు లాసెస్ వస్తున్నా మీకు ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో ఇది డైరెక్షనల్ స్ట్రాటజీయే నేను మీకు చెప్ చూ చెప్తాను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ ఏంటి అని చెప్పి క్లియర్గా ఓకే సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే కనుక నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మీద టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మీద ఓకే ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చు టెక్నో ఫండమెంటల్ అప్రోచ్ ఓకే సో టెక్నో ఫండమెంటల్ అప్రోచ్ ద్వారా మనం ఇన్వెస్టింగ్ ఎలా చేయొచ్చు ఇలా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను మీకు ఇందులో ఈ ఛానల్లో నేను మీకు ప్రజెంట్ చేశాను ఓకే సో గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి కూడా గోల్డ్ గురించి నేను ఎప్పటి నుంచో మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు అది ఆల్ టైమ్ హై మనకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు ఒక బ్రేక్అవుట్ కూడా జోన్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ కూడా ఇచ్చింది ఓకే సో ఇలాగ చాలా విషయాలు నేను మన ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఈ ఛానల్లో నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మీరు ఒక స్టాక్ మార్కెట్లో నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దాము అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది అందులో నేను చార్ట్స్ అండ్ ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే రీసెంట్లీ రీసెంట్లీ నేను చార్ట్స్ కూడా చాలా చార్ట్స్ షేర్ చేశాను సో ఇక్కడ క్యూపిడ్ చూడండి సో ఈ క్యూపిడ్ చార్ట్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్లో చా షేర్ చేశాను లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ కూడా సో క్యూపిడ్ కూడా మనకి వన్ నైంటీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ త్రీ లెవెల్స్ నుంచి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఓకే కేవలం ఫైవ్ డేస్లో ఓకే ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ చార్ట్స్ నేను మీతో ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా సో లాగిన్ అవ్వండి ఓకే సో స్ట్రాటజీలోకి వెళ్ళిపోదాం సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నేకడ్ ఆప్షన్స్ కానివ్వండి డోంట్ బై నేకడ్ ఆప్షన్స్ ఓకే కొంతమంది ఆప్షన్స్ బయింగ్ మంచిది అంటారు కొంతమంది ఆప్షన్ సెల్లింగ్ మంచిది అంటారు ఓకే సో అవేం పట్టించుకోకండి రెండు కూడా నేను చెప్తున్నాను రెండు కూడా డేంజరసే అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆప్షన్ బయింగ్లో లిమిటెడ్ రిస్క్ అని లేకపోతే ఆప్షన్ సెల్లింగ్లో లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ రిస్క్ అని ఇలా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఓకే సో అవన్నీ కాదు ఏది కూడా నేకడ్ ఓకే సో మీరు ఆప్షన్ సెల్ చేసిన ఆప్షన్ సెల్లింగ్లో కూడా మీరు నేకడ్ సెల్లింగ్ చేయకూడదు ఓకే ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఆప్షన్ బై చేసిన ఆప్షన్ బయింగ్లో కూడా మీరు నేకడ్గా వెళ్ళకూడదు అంటే సింగిల్ స్ట్రాటజీ లేకుండా ఎటువంటి హెడ్జ్ లేకుండా వెళ్ళకూడదు అండ్ అన్నిటికన్నా డేంజరస్ ఫ్యూచర్స్ బయింగ్ ఫ్యూచర్ సెల్లింగ్ ఓకే సో ఇందులో కూడా మీరు నేకడ్గా వెళ్ళకూడదు హెడ్జ్ లేకుండా వెళ్ళకూడదు నేకడ్గా వెళ్ళకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హెడ్జ్ లేకుండా వెళ్ళకూడదు ఓకే హెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది కూడా ఇవాళ నేను డిస్కస్ చేసేది హెడ్జింగ్ స్ట్రాటజీ ఓకే ఓకే అండి ఇది హెడ్జ్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఈ స్ట్రాటజీ నేను సింపుల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను మీరు ఇందులో ఎటువంటి దేని గురించి కూడా ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన పని లేదు గ్రీక్స్ గురించి నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఓకే గ్రీ గ్రీక్స్ గురించి తీటా గురించి ఆ తర్వాత డెల్టా గురించి గామా గురించి ఎస్పెషల్లీ వేగా వాల్టైలిటీ వీటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ బట్ అది లేకపోయినా కానివ్వండి వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు లేకపోయినా ఈ స్ట్రాటజీ మీరు యూజ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మీకు మీరు ఏదైతే ఫ్యూచర్స్ నుంచో లేకపోతే నేకడ్ బయింగ్ నేకడ్ సెల్లింగ్ చేస్తున్నారో వాటికన్నా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఓకే సో దీనికి సింపుల్గా నేను మీకు సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఈ దీని గురించి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే పర్లేదు ఇన్ ద మనీ ఓకే సో అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఓకే అట్ ద మనీ ఓకే సో ఈ మూడు కూడా ఈ మూడిటిపైన అవగాహన ఉంటే మంచిది బట్ అవగాహన లేకపోయినా నేను మీకు సింపుల్గా ఇవి ఏంటో తెలియకపోయినా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అండ్ వన్స్ మోర్ ఈ ఐటీఎం ఉంది కదా ఈ ఐటీఎం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే సో ఈ ఐటీఎం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఓటీఎం అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా ఓటీఎంస్ మనం బయింగ్లో ఓటీఎంకి వెళ్ళకండి ఓకే ఐదర్ బయింగ్లో మీరు ఇందా మనీ ఎడ్ దా మనీ మాత్రమే చేయండి ఓకే అవేంటో నేను మీకు చెప్తాను అండ్ ఐ
ओके ईटीएम पी पी पीई तीस पीई ईटीएम बै चुस्को ओके सो इधे इनफर्मेस सिंपल इनफर्मेस इक सो इप नीतान हेचीएफसी एक् ट्रेड अवत चुद वन जीरो सैवन फाइव ओके आलमोस्ट वन जीरो सैवन फाइव दर हेचीएफसी मन की ट्रेड ओके सो स्ट्रईक प्रईस चुदा हेचीएफसी स्ट्रईक प्रईस ओके दे दर ओके सो वन जीरो सैवन जीरो ओके सो इन हेचीएफसी मन की वन जीरो सैवन फाइव उ ओके सो स्पाट प्रईस अटार है दी स्पाट प्रईस ओके सो इधर की तेजे कदा अंत प्रस्तुत उ प्रईस वन जीरो सैवन फाइव ओके सो वन जीरो सैवन फाइव पैन उन्नवी अभी वन जीरो सैवन जीरो आ तर वन जीरो सिक्स जीरो इवन इंदमी कई अंड स्पाट प्रईस कभी अंत स्पाट प्रईस कौन जीरो एट जीरो आ तर ओके वन जीरो नईन जीरो आ तर वन वन डबल जीरो इवन अवट आफ् द मनी को ओके सो पैन इधी केवल ओके काल आपशन गाड़ी हेडिंग स्ट्राटजी में केवल काल आपशन गस्कना फ्यूचर्स बै चेयना ने आपशन बइंग से ले सेंग से वाली स्ट्राटी अने हेल्पुल ओके इप्ड अर्थम कदा वन जीरो सैवन फाइव हेचीएफसी बैंक स्टा स्पाट प्रईस वन जीरो सैवन जीरो वन जीरो सिक्स जीरो वन जीरो फाइव जीरो अवंत इन द मनी अंड वन जीरो एट जीरो वन जीरो नईन जीरो वन वन डबल जीरो इवन अवट आफ द मनी ओके सो इन टू लग्स उठाई स्ट्राटी में फस्ट लग वे बै एट द मनी आर् इन द मनी एना सैलक्टी एट द मनी सैलक्ट ओके बै एट द मनी ओके इंदो आपशन से मन के प्रीमियम अटू उ सो अवीड नेता ओके आपशन प्रीमियम में मन के स्ट्राटी की एक्व मनी मन के अवसर ले ओके नार्मल प्रीमियम्स उंटे सरपोद ओके सो मेर क्यारी आन चेयरेंटे कीन पोजिशन क्यारी आन चेयरेंटे कौ मारजिंग दर उसे ओके सो अभी मैं डिस्कसम बै एट द फस्ट लग स्ट्राटी में फस्ट लग ए बै एट द मनी इन द मनी सो एट द मनी अंत वन जीरो सैवन फाइव आर एल्स इक वन जीरो सैवन फाइव स्ट्रैक प्रेस लेकिन मन की वन जीरो सैवन जीरो आर मेरे वन जीरो एट जीरो ओके फर् एग्जापल मैं एट द मनी का वन जीरो एट जीरो ओके वन जीरो एट जीरो स्पाट प्रेस इक वन जीरो सैवन फाइव उ सो वन जीरो एट जीरो इध मन की एट द मनी इकडन मन के मनी अ ओके आर एल्स मेरे वन जीरो सैवन जीरो प्रॉब्लम ले फर् एग्जापल इक चोटा मैं वन जीरो एट जीरो ओके सो हियर मन वन जीरो एट जीरो बै एटीएम ईटीएम ओके सो वन जीरो एट जीरो ओके हेचीएफसी बैंक अंडी ओके सो सेम अडरलिंग से हेचीएफसी बैंक की स्ट्राटी यूज हेचीएफसी बैंक बुलीशन फर् एग्जापल मन हेचीएफसी बैंक बुलीशन मेरे को फर् एग्जापल इक चार्ट्स चूपा ओके चार्ट फैंड चैर ओके सो अड हियर इकडे इध ब्रेकअट ओके ब्रेकअटी इध नैन बै चेयन सो मेदेम पैटर्न और पैटर्न देन बेसिसवी कप अं हैंडल पैटर्न मेरा ओके सो अंड अगेन इध कप इध हाँ रईट ओके सो दी बेसिसमेंट हेचीएफसी बैंक नैन बै चाहान एन कं कप अं हाँ ब्रेकअट इच्छी आ तर इको मन की रीटेस्ट अंदर सो बेस्ड आन दिश नैन बै चुनावर अट्ठार ओके रईट सो दी प्रकार मन की ओके वीआर डूइंग दिश ट्रेड सो दीसेवा फ्यूचर्स बइंगो लेको ओके नेकड़ पुट आपशन नेकड़ काल आपशन बइंगो लेते ने ओके काल आपशन से पुट आपशन से इलांट स्ट्राटजी यूजेवा बट ही स्ट्राटी यूजे बेटर एने एक्सप्लेनेशन अंड मोर ओवर यह स्ट्राटजी पेर नैन एंड आफ एंड आफ् द वीडियो चपता पेरले उ मन स्ट्राटी एला पे एने मन को अवसर ओके सो ई बेसिसमीरू फस्टेस्टर एट द मनी बै एट द मनी ईटीएम ओके सो जुलाई एक्सपैरी कदा सो जुलाई ओके सो सेम एक्सपैरी उ सेम स्ट्राटी में फाइट सेम रेग्स सेम एक्सपैरी उ ओके सेम अडरलिंग उसे रेड हेचीएफसी बैंक अं नैक्स्ट टू स्ट्रईक्स अवे से टू स्ट्रईक्स अवे ओके सीई जुलाई एक्सपैरी अंत टू स्ट्रईक्स तरवा ओके टू स्ट्रईक्स तरह काल आपशन से सेल अंत टू स्ट्रईक्स अंत टेन डिफर इकड़ ओके इक चुद इक नूपस्ता स्ट्रईक्स एला चूड़ा वन जीरो सैवन जीरो ओके वन जीरो एट जीरो मन सैलक्टी 
ఆ తర్వాత టూ స్ట్రైక్స్ అంటే మనకి ఓకే నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇదే స్ట్రాటజీ నేను ఆప్స్ట్రాలో బిల్డ్ చేస్తాను ఓకే మీతో ఆప్స్ట్రాలో బిల్డ్ చేస్తాను ఓకే సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రైట్ సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎక్స్పైరీ మనకు తెలుసు కదా థర్టీ జూలై ఓకే సేమ్ ఎక్స్పైరీ మంత్లీ ఎక్స్పైరీలో ఇది బాగుంటుంది ఓకే సో మంత్లీ ఎక్స్పైరీ తీసుకోండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఎంత ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ మనకి ఓకే వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రైట్ సో వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఓకే అండి సో ఇది ఫస్ట్ లెగ్ రైట్ సో కాల్ ఆప్షన్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో బై చేస్తున్నారు సేమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ది థర్టీ జూలై ఈజ్ ద ఎక్స్పైరీ దీన్ని యాడ్ పొజిషన్ అని కొట్టండి నెక్స్ట్ మీరేం చేయాలంటే సేమ్ కాల్ ఆప్షన్ సేమ్ ఎక్స్పైరీ సేమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని టూ స్ట్రైక్స్ అవే సో వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో నుంచి నెక్స్ట్ స్ట్రైక్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ చూద్దాం వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో తర్వాత నెక్స్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ వన్ జీరో నైన్ జీరో అది వదిలేయండి ఆ తర్వాత స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఉంది కదా వన్ వన్ డబల్ జీరో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఈ కాల్ ఆప్షన్ని మీరు సెల్ చేస్తారు ఓకే సో ఇది స్ట్రాటజీ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రాటజీ ఓకే అండి ఒకసారి అండి నేను మళ్ళీ అగైన్ నేను ఈ స్ట్రాటజీని మళ్ళీ నేను రీసెట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే సో ఈ కాల్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ మళ్ళీ మీకు అర్థం అవటానికి అగైన్ మళ్ళీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండి థర్టీ జూలై ఎక్స్పైరీ ఓకే వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రైట్ సో దీన్ని మనం బై చేస్తాను ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ లెగ్ ఓకే అండి అండ్ సెకండ్ లెగ్ వచ్చేసి సెల్లింగ్లో నెక్స్ట్ టూ స్ట్రైక్ ప్రైస్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో తర్వాత వన్ వన్ డబల్ జీరో దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రైక్ ప్రైస్ సో దిది సెల్లింగ్ ఓకే సేమ్ కాల్ ఆప్షన్ సేమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇది కూడా యాడ్ పొజిషన్ కొట్టండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రాటజీ సో ఈ స్ట్రాటజీ ప్రకారం మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ ఓకే ఈ స్ట్రాటజీలో ప్రాఫిట్స్ కూడా మనకి ఏమవుతుందండి ప్రాఫిట్స్ కూడా క్యాప్డే ఉంటాయి ఓకే సో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ మనకి సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఎయిటీ అండ్ మ్యాక్సిమం లాస్ వచ్చి ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో సో దీని ప్రకారంగా ఈ స్ట్రాటజీ ప్రకారంగా మనం రిస్క్ రివార్డ్ చూద్దాం ఒకసారి ఓకే అండ్ ఈ రిస్క్ రివార్డ్ని మనం పెంచుకోవచ్చు కూడా ఓకే నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో ఓకే సో సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఓన్లీ ఈ స్ట్రాటజీని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అయితే ఇది రిస్క్ అనమాట ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఓకే సో వన్ ఈస్ టూ మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ ఓకే సో వన్ ఈస్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ మనకి రిస్క్ రివార్డ్ ఉంది ప్రస్తుతానికి బట్ ఈ రిస్క్ రివార్డ్ని ఎలా నేను మినిమైజ్ చేస్తానో చూపిస్తాను అండ్ ఇది ఇంట్రా డేలో అయితే మీకు ట్వంటీ థౌజండ్ మార్జిన్ కావాలి బట్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ మార్జినే అవసరం ఉంటుంది ఓకే దగ్గర దగ్గర దీనికన్నా టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ మీ అకౌంట్లో ఉండాలి ఓకే సో క్యారీ ఆన్ చేయాలనుకున్న పొజిషన్ సో ఇది స్ట్రాటజీ యాజ్ పర్ దిస్ నేను ఇప్పుడు మీ దీనికి మాడిఫికేషన్ సో అర్థమైంది కదా స్ట్రాటజీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మీరు ఎట్ ద మనీ ఓకే ఇప్పుడు ఎట్ ద మనీ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అనుకోండి దాన్ని బై చేయాలి అండ్ టూ స్ట్రైక్స్ అవే సో ఇక్కడ ఎంతండి లెవెన్ హండ్రెడ్ని మీరు సెల్ చేయాలి ఓకే లెవెన్ హండ్రెడ్ సిఈ సెల్ ఓకే ఇది వన్ ఎయిట్ జీరో సిఈ బై వన్ ఎయిట్ జీరో సిఈ బై సేమ్ ఎక్స్పైరీకి ఓకే అండి సో ఈ స్ట్రాటజీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం స్టాప్ లాస్ తీసుకుందాం ఓకే ఈ స్టా ఈ స్ట్రాటజీ వల్ల మనకి మ్యాక్సిమం లాస్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి అండ్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ రైట్ ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా సో ఇందులో మనకి మ్యాక్సిమం లాస్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఈ ఈ స్ట్రాటజీలో మనం మనీ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఏదైతే ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అండి లాట్ సైజు ఓకే ఎంత మనీ రిక్వైర్మెంట్ అది కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ రూపీస్ ఉంది కదా ఈ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ హ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మనకి ఓకే సో ఈ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ మీరు బయింగ్ ఆప్షన్లో ఫస్ట్ పే చేస్తారు అండ్ సెల్ చేసేటప్పుడు మీరు ప్రీమియం రిసీవ్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ప్రీమియం మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు సో మీ లాస్ ఎంతంటే ట్వంటీ టూ థౌజండ్లో నుంచి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ తీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ తీసేస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాక్సిమం లాస్ అండ్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ప్రా మీ ట్రేడ్ ప్రాఫిటబుల్ అవ్వాలి అంటే స్టాక్ మనకి లెవెన్ హండ్రెడ్ అబో క్లోజింగ్ అవ్వాలి లెవెన్ హండ్రెడ్ అబో ఓకే స్టాక్ అనేది ఇప్పుడు వ
ఓకే అండి టార్గెట్ అండ్ స్టాప్ లాస్ మీరు స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు అండి మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇన్ దిస్ కేస్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే వన్ జీరో ఫోర్ జీరో మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటున్నారు ఓకే ఓకే వన్ వన్ టూ జీరో అండ్ మీరు స్టాప్ లాస్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నారో నేను చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ సమ్వేర్ ఈ కన్సల్టేషన్ ఉంది చూడండి ఈ కన్సల్టేషన్ బిలో మీరు వెళ్తే కనుక స్టాక్ ఇంకా మనకి ఇంకా ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పి మీరు దగ్గర దగ్గర ఓకే ఇక్కడెక్కడో పెట్టుకుంటున్నారు వన్ జీరో ఫోర్ జీరో మీ స్టాప్ లాస్ ఓకే అండి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓకే వన్ జీరో ఫోర్ జీరో మీ స్టాప్ లాస్ అనుకుందాం ఓకే సో అండ్ మీ టార్గెట్స్ అండి టార్గెట్స్ ఇలాగా ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మీకు వన్ వన్ త్రీ జీరో ఓకే మీ టార్గెట్స్ వచ్చేసి వన్ వన్ త్రీ జీరో అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రిస్క్ రివార్డ్ చూద్దాం ఎలాగుందో ఈ పే ఆఫ్ డైగ్రామ్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి రిస్క్ రివార్డ్ చూద్దాం ఓకే అండి సో ఇది పే ఆఫ్ డైగ్రామ్ సో ఇక్కడ చూడండి మీ రిస్క్ ఎంత మీ స్టాప్ లాస్ ఎంత పెట్టుకున్నామండి మనం వన్ జీరో స్టాప్ లాస్ ఎంత పెట్టాం మనం వన్ జీరో ఫోర్ జీరో రైట్ ఓకే సో వన్ జీరో ఫోర్ జీరో మీ స్టాప్ లాస్ ఓకే సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్లూ బాక్స్ కనిపిస్తుంది మీ మ్యాక్సిమం లాస్ ఇక్కడ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో దగ్గర మీ లాస్ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఈ బ్లూ బాక్స్ చూడండి ఇక్కడ బ్లూ బాక్స్ ఒకటి కనిపిస్తుంది మీకు ఓకే సో వన్ జీరో ఫోర్ జీరో అండి ఇప్పుడు మీ లాస్ వచ్చేసి ఎయిట్ సిక్స్టీ రూపీస్ అండి పోనీ థౌజండ్ రూపీస్ మీ లాస్ అనుకుందాం ఓకే సో స్టాప్ లాస్ మీరు ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోతారు ఇక్కడ చూడండి వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఉంది రైట్ సో ఈ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో దగ్గర మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోతారు ఓకే విచ్ ఈస్ యువర్ స్టాప్ లాస్ అప్పుడు మీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎంత అండి ఎయిట్ సిక్స్టీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎస్ఎల్ థౌజండ్ రూపీస్ అనుకుందాం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను అనుకుందాం ఎస్ఎల్ ఇప్పుడు మీ స్టాప్ లాస్ ప్రకారం థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ మీ టార్గెట్స్ ఎంత అండి మీ టార్గెట్ యాజ్ పర్ ది స్ట్రాటజీ మీ టార్గెట్స్ వచ్చేసి వన్ వన్ త్రీ జీరో ఓకే వన్ వన్ త్రీ జీరో దగ్గర మన ప్రాఫిట్ ఎంతో చూద్దాం వన్ వన్ త్రీ జీరో ఓకే సో ఇది వన్ వన్ త్రీ జీరో అండి ఇక్కడ బ్లూ బాక్స్లో చూడండి ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందో ఓకే సో బ్లూ బ్లాక్ బాక్స్లో చూడండి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది మీ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ది స్ట్రాటజీ ఓకే టార్గెట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు చూడండి మీ రిస్క్ రివార్డ్ ఏమైంది ఓకే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీ రిస్క్ రివార్డ్ ఇందాక ఈ స్ట్రాటజీని ఇలా బ్లైండ్గా ఫాలో అయితే మనకి రిస్క్ రివార్డ్ వన్ ఈస్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు చూద్దాం రిస్క్ రివార్డ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ థౌజండ్ ఓకే సో మీ రిస్క్ రివార్డ్ వన్ ఈస్ టు టూ పాయింట్ ఫోర్ రైట్ సో మీ రిస్క్ రివార్డ్ ఎలా బెటర్ అయిందో చూసారా రైట్ అండి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రిస్క్ రివార్డ్ సో వన్ ఈస్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి వన్ ఈస్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు మీ రిస్క్ రివార్డ్ వచ్చింది బై దిస్ స్ట్రాటజీ సో ఇందులో మీకు మ్యా మార్జిన్ ఏదైతే మీరు పే చేస్తున్నారో బై సైడ్కి మీరు మార్జిన్ కూడా సెల్ చేస్తే మార్జిన్ రిసీవ్ తీసుకుంటారు సో దట్ ఏంటంటే మీ కాస్ట్ మీ కాస్ట్ ఈ ట్రేడ్ తీసుకుంటానికి మీ కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది ఓకే ఇది మీరు మినిమం ఉండాల్సిన మార్జిన్ ఈ ట్రేడ్కి రిక్వైర్మెంట్ ట్వంటీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ బట్ మీరు దీనికి టూ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ మీ అకౌంట్లో ఉండాలి ఒకవేళ మీరు పొజిషనల్గా క్యారీ ఆన్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఓకే సో ఈ స్ట్రాటజీని యూజ్ చేసి చూసారా మనం బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోయి ఫ్యూచర్స్లోనో లేకపోతే నేకడ్ ఆప్షన్లోనో నేకడ్ బయింగ్లోనో తీసుకునే బదులు సో చూడండి కేవలం మనం మ్యాక్సిమం మన ప్రాఫిట్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే సో మన క్యాపిటల్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం ఇందులో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అనుకుంటు టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ మనకి రైట్ అండ్ మీ రిస్క్ చూసారా ఇలాగ మీరు ఇక్కడ రిస్క్ ఎంత వచ్చింది మీకు థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చింది అదే మీరు ఓకే టెన్ పాయింట్ రిస్క్ రావాలి మీరు టెన్ పాయింట్ అయినా మీ స్టాప్ లాస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత దూరం ఉంది బయింగ్ మీరు వన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ దగ్గర చేశారు వన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ నుంచి వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఓకే నేను మీ క్యాలిక్యులేషన్ వేసి చూపిస్తాను మీ 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 రిస్క్ మామూలుగా మీరు వెళ్ళి ఫ్యూచర్స్ బై చేస్తే ఎంత రిస్క్లో మీరు ఫేస్ చేస్తారో చూద్దాం ఓకే వన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఓకే సో థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ లాట్ సైజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అండి ఓకే సో ట్వంటీ థౌజండ్ మీరు లాస్ ఫెయిల్ అవుతారండి మ
ఇది ఆలోచించాల్సి ఓకే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు లేదు నేను ఆప్షన్ నేను తీసుకున్న ప్రతి ట్రేడు నాకు నేను ఫ్యూచర్స్ తీసుకున్న ప్రతి ట్రేడు నాకు నాకు నా డైరెక్షన్లోనే వెళ్తుంది అంటే ఇట్స్ ఓకే మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళచ్చు ఆ డైరెక్షన్లోనే ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ బట్ మీరు కాదు నేను రిస్క్ని రివార్డ్ని మేనేజ్ చేసుకుంటా వెళ్తాను ఓకే సో ఇలాంటి మెథడ్స్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసుకొని నేను ప్రాఫిట్స్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకుంటాను అండ్ లాసెస్ని మినిమైజ్ చేసుకుంటాను అంటే ఈ స్ట్రాటజీ మీకు అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నానండి అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ మీకు క్యాష్ మార్కెట్లో సక్సెస్ఫుల్ కాకపోతే కనుక ఓకే అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఈ ఆప్షన్స్లో ఓకే సో ఇలా ఉండ ఆప్షన్ క్యాష్ మార్కెట్లో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే ఈ ఆప్షన్స్ మార్కెట్స్లోకి రండి ఓకే ఈ వీడియోస్ చూసే లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పారు బెస్ట్ స్ట్రాటజీ బెస్ట్ స్ట్రాటజీ అని ఇలాంటి వాటిని బేస్ చేసుకొని మీరు రాకండి క్యాష్లోనే వెళ్ళండి టెన్ షేర్సే కొన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం జరుగుతుందో సో యూ నీడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే బట్ అలా కాకుండా నేకడ్గా ఫ్యూచర్స్ నేకడ్గా ఆప్షన్ బయింగ్ నేకడ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేసే వాళ్ళ కోసం ఈ స్ట్రాటజీ నేను మీకు చెప్పాను సో ఈ స్ట్రాటజీని ఏమంటారు అంటే ఓకే బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ అంటారు ఓకే సో ఈ స్ట్రాటజీలో ఎప్పుడైనా అండర్లైంగ్ ఓకే స్టాక్ మనకి బుల్లిష్గా అనిపిస్తే ఈ స్ట్రాటజీని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ టూ వన్ 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 త్రీ జీరో నుంచి స్టాక్ ఇంకా వెళ్ళింది అనుకోండి ఓకే సో మన ఇక్కడ ఈ స్ట్రాటజీస్ ప్రకారం ఈ బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ప్రకారం రిస్క్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది రివార్డ్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది బట్ నేను మీకు చూపించాను రిస్క్ రివార్డ్ మనం వన్ ఈస్ టూ టూ చాలు కదండి మనం వన్ ఈస్ టూ టూ వన్ ఈస్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సరిపోతుంది కదా ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్లో ఓకే సో ఇది బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఓకే అండి దీని గురించి మీకు ఎవరి ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ నాకు ఈ కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఓకే స్టిల్ ఇంకా ఏమన్నా డౌట్ ఉండి ఈ స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు లేకపోతే ఈ స్ట్రాటజీ పైన ఇంకా క్లియర్గా మీకు అవగాహన కావాలి అంటే కనుక దీనికి మెయిల్ చేయండి ఓకే సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఓకే అండి సో రిలేటివ్ డౌట్స్ రిలే దీనికి సంబంధించిన డౌట్స్ మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది హై లిక్విడిటీ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ అన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ మీరు ఏ ట్రేడ్ చేస్తున్నా హై లిక్విడిటీ ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లోనే చేయాలి ఓకే లైక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే సో రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఓకే ఎస్బీఐ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఓకే సో ఇలా టాప్ టెన్ కంపెనీస్ని దాటి వెళ్ళకండి ఓకే ఎందుకంటే మీకు అక్కడ ఆప్షన్ ఈ ఈ స్ప్రెడ్లో డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి ఓకే స్ప్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఓకే అండి సో ఇది స్ట్రాటజీ దీన్ని మీరు ఇలాగ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి మీరు చేసుకోండి ఆప్స్ట్రా ఉంది ఈ ఆప్స్ట్రా డిఫైన్ ఎడ్జ్ అని ఉంటుంది ఆప్స్ట్రా డాట్ డిఫైన్ ఎడ్జ్ డాట్ కామ్ సో ఇందులో మీరు వెళ్తే కనుక మీకు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీకు ఈ ఈ ఇలాగ ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపిస్తే కనుక ఈ స్ట్రాటజీ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపిస్తే కనుక తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్